¿Qué sí, es lo que, Salud ¿qué es lo que ¿con quién estoy lanza, lanza un nuevo método anticonceptivo que consta de un dispositivo que es subdérmico este, y garantiza más del 99% de eficacia. Subdérmico. Bajo por debajo piel. de la piel. Claro. ¿Mm? Estuvimos hablando con Oraldo Llano, que es este, el coordinador de provincia en la cuestión salud sexual y reproductiva, quien nos comentaba este, en qué consta este anticonceptivo, las características que tiene. También, también hablamos del costo que tiene y destinado a qué, a qué población está, ¿no? Este, entre otras cosas, también este, nos comenta el tema de los anticonceptivos que es cuando tomás eh, antibióticos que dicen que se te va el efecto bueno, mm. parece que con este método no, no pasa eso, entre otras cosas eh, Oraldo Llano nos comenta ¿Qué características tiene este anticonceptivo subdérmico? Este, características generales y también anatómicos El anticonceptivo, bueno, eh, es una varilla eh, lo podemos así explicar más íntegramente todo eh, que tiene una droga, particularmente es una hormona, eh, y esa varilla se coloca por debajo de la piel, en el antebrazo, en la cara interna. Dura tres años y tiene una efectividad de un 99%, que es excelente, arriba del 99%. Lo bueno, eh, para explicar acá, es que esa efectividad se mantiene porque, eh, a diferencia de otros métodos anticonceptivos, como puede ser el anticonceptivo oral, que es excelente y todo, pero en este punto... Encontramos que el, el implante, una vez que lo colocaste, no tenés que hacer nada en particular. En cambio, en un anticonceptivo oral, vos, bueno, ni hablar un profiláctico o, o similares, cremas espermicidas y demás. En el anticonceptivo, por ejemplo, o sea, es un ejemplo, vos eh, no tendrías que estar tomando ningún tipo de droga en esas horas que, que, lo, que haces la toma diaria. Por ejemplo, es lo que se dice cuando tomás anti, antibióticos, claro. se anula el, el, el efecto del anticonceptivo. El oral, ¿cómo es el tema con este subdérmico? Sí, puntualmente puede ser que se altere, algunos se potencian, depende del tipo de anticonceptivo, pero también eh, sencillas cosas como un antiácido, eh, como un analgésico, eh, pueden alterar esa absorción, o no, no son tan previsibles. Entonces en este caso no ocurre. Eh, por eso lo estamos proponiendo, particularmente para una población en la cual no puede ser elegible los otros métodos, que son por ahí de más fácil acceso, son de menor costo y, y, y requieren menos capacitación en la aplicación, porque también nosotros hemos capacitado gente eh, del equipo de salud en toda la provincia para que sea una aplicación correcta, que es muy sencilla, eh, es un procedimiento mínimo, pero bueno, requiere una buena capacitación. Eh, entonces enfocamos en las personas, particularmente en los adolescentes muy jóvenes, eh, eh, no es necesario haber tenido algún evento obstétrico, es decir, haber quedado embarazada alguna vez, eh, ya haya terminado en parto o en aborto ese embarazo. Así que, si bien se puede poner eh, y aplicar en toda la población, puntualmente estamos enfocando en personas de 15 a 19 años e incluso de 19 a 24, 25 años. Si se requiere antes o después de esa edad, bueno... Habrá que ver muy el caso en particular, pero lo que pretendemos es que haya todavía otros métodos antes de optar por él, particularmente el DIU. ¿Qué costo tiene este método? Es, es costo muy elevado, también depende de si se compra por unidad o por eh, dónde se compra o por en cantidad. Eh, en general es menos de 2.000 pesos, de 1.500 a 2.000 pesos, o sea, es muy caro. Es muy, eh, si bien uno lo mide a costo-efectividad, si midiéndolo de ese punto, eh, siempre es barato pero a la hora de acceder es, eh, es importante el costo. ¿Y las obras sociales no hay convenios todavía para que lo reconozcan? Bueno, en el caso de las obras sociales habría que ver eh, en cada obra social. En gen, eh, o sea, lo que nosotros podemos decir desde el Estado, que en el caso nuestro, que los equipos de salud, que eso podría explicarlo después, eh, cómo es el procedimiento, eh, junto con la persona, hayan optado por este método, es totalmente gratis. Por eso es importante decir que no solamente para qué sirve, sino cómo sería el camino para uno poder acceder. O sea, primero uno tendría que estar en contacto, eh, como es lo que pretendemos, eh, con su equipo de salud, en el barrio donde uno está, día a día, convive, que te conocen, que saben cuáles son tus problemas, cuál es tu familia, dónde está. En ese punto, el mismo equipo de salud puede ofrecerte esta alternativa porque considera que es así o uno se lo plantea. Entonces, si es dable que, que ocurra eso, bueno, se pide el insumo, que es oficial, y se aplica en el mismo centro de salud. En los casos de que en el centro de salud 
eh, no sea posible, bueno, se hará en el hospital de referencia. Pero eso, bueno, ya, ya está ocurriendo en la provincia, ya en, llegaron los insumos, hay gente capacitada, pero bueno, se está implementando. Eso eh, también uno podría tener un poco de paciencia, porque puede encontrar una persona que ya ha sido implantada en un centro de salud y en otro está eh, en el proceso. Así que para garantizar la calidad también lleva su tiempo. ¿Qué respuestas tuvieron hasta ahora de la gente? No, muy bueno, muy bueno. Incluso en las capacitaciones fueron los primeros implantes que hicimos en la provincia ya hace un tiempito. Eh, muy bien, muy, muy bien. Eh, fue gente, se hizo en Granadero Baigorria y se capacitó gente no solamente en el nodo Venado Tuerto, Rosario, del nodo Santa Fe, acá vino gente eh, eh, incluso que trabaja en atención primaria de la salud y no hubo ningún inconveniente.